。哎，我们这小姑娘太太怎么倒地了？谁呀，老太太？要不要扶一下，老太太？哎呀，好扎根了。醒了，老太太，你醒了。您是大福之人，会长命百岁的。哎呀，谢谢姑娘。哎，又不领人了。来来来来来啊！哎，这，这就是司爷爷。一群废物，奶奶要是少一根头发，我饶不了你们。这玉镯你从哪偷的？什么偷不偷啊？你这个人怎么说话这么难听、啊？不说是吧？我有各种办法让你。冥器？为什么我能从这个男人身上吸收冥器？沈爷，老夫人找到了。沈爷？难道他就是沈修锦？我马上就到。沈先生，老太太已经没事了，我已经为她施过针了。我说，你接近她有什么目的？什么沈爷？这个男人完全就是灵气池呀、啊！沈爷，你相信玄学吗？就是算卦的那种。你该不会是想告诉我，我有什么劫难需要娶你才能化解吧？嗯、该死的，把我台词说完了。既然这样的话。你，沈先生，其实我们是天地良缘。虽然你不认识我，但我很早就喜欢上你了。元旦伯，父母宫缺，奇怪，其他的怎么都算不出来？你找死啊！沈爷，医院来电话了，说老夫人病情突然恶化。沈先生，交给我吧，我有办法救老太太。凭什么相信你？要是我做不到的话，你再杀了我也不迟啊。最好别给我耍什么花招，不然我有的是办法治。难道上次没有去除干净？都出去把门带上！别来害我！别来害我！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！不想死的话就出去。给你十分钟。沈爷，这个就是那位苏小姐的资料。天煞孤星，沈爷，这个女人妖得很，你可小心着点。你觉得她能克死我？这种事情，宁可信其有，而且。老太太没事了，我去处理一下。难道只有跟沈修锦在一起，我才能活下去？你在干什么？我在回味我之前吻你的时候。自己把伤口处理了。你帮我擦了吗？接触不到你，耗费我那么多灵气，谁来管？沈、嗯、爷，老夫人吵着要见你，说有急事要跟您说。知道了。沈先生，你什么时候回来？我的灵气是……哎，苏小姐，我们沈爷对女人不感兴趣，我劝你识趣点。有，你叫唐毅是吧？怎么着？我劝你呀、啊，还是多操心操心你自己。这张平安符箓能助你躲过一劫，多管闲事。
哎呦，你们快放开了我！我要去找我的救命恩人，那可是老天赐给我的孙媳妇儿。哎呀，太太，你真的不能出去、哎。奶奶，您最好听医生的，别再乱跑了。阿锦啊，奶奶以后再也不逼你相亲了，你直接结婚吧。结婚？结婚？跟谁？就是上回在路边救我的那姑娘，在我昏迷之前呀、啊，我特意把你送我的那个玉镯子给她戴上了。<笑>我感受到一大股灵气向我逼近，我的灵气迟来了。沈先生，你回来了。说，你到底是什么人？我是玄虚子最得意的弟子，玄门未来的掌门人。神棍。不是神棍，是玄门坤道，我超厉害的。那就是神经。别走啊，灵气还没充满呢。沈先生，老太太现在病危，只有我能救她，你就让我留下来吧。放手。沈先生，你就让我留下来吧。沈先生，你不相信我没关系，这个红绳你带着，如果你出什么事了，他可以替我保护你。唐毅，开车。唐毅，开车。哎呀，沈先生，你就带着吧。你要是有什么三长两短，我可真就活不疼了。唐毅还不走是吗？好。哎，沈先生，沈先生。唐毅，小心！沈爷，这哪是什么神棍呢？这分明就是活神仙呢！沈爷，那小神婆给你的红绳，还是好好带着吧。我觉得它有点用。小神婆？怎么，你现在成他信徒了？我发誓，绝对没有。我誓死效忠沈爷。沈小心！看来给沈兄锦的红绳。派上用场，沈爷，您说会不会真的是那小神婆的红绳保护了您呢？你把这个带上吧，如果你出什么事了，他可以替我保护你。沈先生，你没事吧？说，接近我有什么目的？接近我有什么目的？这个狗男人不是动手就是动刀，戒备心怎么这么重啊？沈沈先生，我没有什么目的。你们今天之所以能完好无伤，都是因为我这个红绳。你要是不相信我的话，你就杀了我吧。滚！你在流血。不用你管。该死，耗费的灵气太多了。哎。沈爷，我觉得苏小姐说的是真的。当时那辆车直直的冲过来，但你毫发无伤。平时过度消耗灵气都要昏睡三四个小时，这回居然这么快就醒了。这男人果然是个宝贝。沈爷，天空楼盘有几个人吵着要见您，说见不着您他们就要跳楼。出门那可不行，你要是死在外面了，谁给我提供灵气啊？还我血汗钱！还我血汗钱！还我血汗钱！还我血汗钱！还我血汗钱！你必须死！我的人你也敢动？我看你是想灰飞烟灭，天地玄宗万里无根，破！你们干嘛呢？哎，别别别别别别别怕！灵气，灵气！别乱动！沈爷，你们先走，我拦着。啊
哎，这狗男人变脸的速度，不去唱戏都可惜了。你会解除蛊术？对啊，我早就跟你讲过了，可是你不信，还把我当神经病。宋强，开个条件，我现在需要你。只是现在吗？未来呢？以后呢？你死了这条心吧，我是不会娶你的。你只要平安活着就行，沈先生。你要记得，我是这个世界上最在乎你的。你最好能够撞到最后，不然的话，我剥了你的皮。沈爷，上次袭击你的司机已经找到了，立刻带我去。说，是谁指使的？沈小姐，别以为你在地上就能只手遮天。我告诉你，我们老大那也不是好惹的。去，拿弄汽油过来。啊、干什么？干什么？你、啊！我说，我说，是是沈苍一、啊。告诉沈苍一，他要是再不来。他的人只有死路一条。沈小姐，整个岭南都是我的地盘，敢在我的地盘动我的人，你不要命了！不好，沈小姐有难。沈小姐。你醒醒！你不能死、啊，沈小姐，你死了，我该怎么办啊？人还没死，哭什么丧啊？沈先生，我还以为你死了。你要是死了，我可真活不成了。少咒我，我没那么容易死。还有，下次不要让我看见你哭，烦。苏小姐，你就别担心沈爷了，就那些小瘪三儿，根本就不是沈爷对手。哎，苏小姐，你上次给我那张符咒太神了，你再给我两张呗。我只给沈先生免费的，别人都是要钱的。一张福禄五千块，钱？你想钱呢？爱美，沈先生。哎，人呢？哎，等着我，我还没上车呢。沈先生，那个天台的邪煞我已经调查清楚了，不过我们现在需要去医院找小毛，只有找到小毛，才能找到幕后黑手。支付宝到账一万元，没想到唐毅还挺爽快的。你很缺钱吗？当然呢，谁会跟钱过不去？既然缺钱，为什么不收我的钱？我当然不会收我喜欢的人的钱了。再说了，以后我们要是结婚的话，你的就是我的呀。我建议你去医院看看脑子。三界内外，应变无停。到底是谁？为什么要多管闲事？你还不配打听我的名号！让我看看幕后主使你的人到底是谁。放心吧，你是不可能知道的。不可能，你是怎么能窥探到我的临时的？查到了吗？还没有。那个幕后的人怕我窥探到他具体的位置，中断了我说。沈爷，苏小姐的身份已经调查的很清楚了。我觉得
他不太像沈苍翼的人。沈姐，我觉得那小姑娘就是单纯的喜欢你。为什么这么感觉啊？呃，因为，他对您和其他人不一样，对其他人就俩字儿，冷漠。那对你，那完全就是舔狗行为啊！你像，像什么？呃、像饿了好几天的狼。看见了肉，沈爷，你快去看看吧。苏小姐她好像快不行了，这是怎么回事？沈爷，司机刚把苏小姐送回来，结果人刚走到门口，她就晕倒了。我想扶她起来，可是她整个人浑身冰冷，连脉搏也快没了。别走，沈小姐，你抱抱我，我好难受。苏小姐这投怀送抱的套路有点老啊！快让开，让开！乖乖，这小山坡还有点东西啊！啊，沈先生，我得抱十分钟。苏强，你吃豆腐吃上瘾了吧？我今天晚上做了很多事情，我还救了老太太，这是我应得的报酬。不对。抱十分钟不够，苏强，沈先生，你怎么心跳好快？你心不跳不就死了吗？我是你，我是你，我是你，我是你，你干嘛？你刚刚说你救了奶奶。对啊，我利用小猫，除了想找出害你的幕后黑手之外，我还顺便解除了他给老太太种的巫蛊。沈先生，老太太明天就出院了，我救了老太太，能不能跟你要个奖励？啊？抱沈修仅十分钟就能恢复小半灵时，要是能轻两分钟，我就能彻底恢复了。自己待着，好好清醒一下。嗯、苏小姐，老太太回来了，指明要见您呢。老太太，老太太是沈修锦最在乎的，那我要想嫁给沈修锦，那我就必须抱上这条大腿。哎呀，来，快让奶奶看看！好，好，好，长得可真漂亮。奶奶，我奶奶，您提前出院，怎么不说一声？哼，提前和你说，你还继续骗我呀？你早都找到了我宝贝孙媳妇，还故意瞒着我。我我让你骗我、哎，奶奶，您别打他，<笑>都是我的错。好，好，不打。哼，这么疼人的老婆，上哪去找啊？还不知道好好珍惜。打坏了哪还能找到那么好的灵气吃啊？<笑>哎呦，我的宝贝孙媳和阿锦坐一块儿，可真般配呀、啊。这样吧，你们今天赶紧就去领证结婚。好呀、啊，好呀、啊。好什么好啊？好什么好啊，奶奶，您想想，我沈秋瑾的女人，那是不是所有的流程一个都不能落下？您也不希望您未来的孙媳妇儿受委屈吧？哎呦，这说的也对哈。这样吧，哎，宝贝孙媳，那个咱们现在聊一聊订婚的事情哈。呃，这阿锦啊，你去帮我倒杯茶，嗯、快去，快去。<笑>这乖孙媳，你是叫苏乔对吧？真是个好名字。嗯，等我安排人，选个好日子，亲自登门上你家去和你父母提亲。奶奶不要麻烦了，我父母双亡，我自己的婚事我自己可以做主。哎呦，真是个可怜的孩子呀，没有父母护着，肯定吃了不少苦吧。奶奶，沈先生该不会和我一样父母双亡吧？阿锦啊，也是个可怜的孩子。六岁那年呀、啊
，他一家遭遇了车祸，车人都死了。哎呀，十四年呀，我找了他十四年，我找到他的时候，他正被人逼着，在那个擂台上跟人打黑拳。满身都是血呀！这十四年呀，他可是过着地狱一样的生活呀。原来他的狠和冷血，只是想在地狱里生存下去。奶奶，你放心，有我在他身边，以后我一定会好好保护他。您相信我，没有人比我更希望他好好活着了。好孩子，苏乔，你要是装的。最好装到最好。沈先生，你要出门吗？能不能送我去个地方？不能。那就送我去公交车站吧。唐助理，你一会儿前面停一下车，我去一下城南古玩街。好的，苏小姐，你去古玩街做什么？我去看看能不能淘到有什么灵气的宝贝，给沈先生做一个护身法器。你身无分文拿什么买、啊？卖艺啊？没关系的，我会赚钱，沈先生，我超厉害的，有我在你身边，绝对不会让你吃亏。好着，沈秋姐，你手伸的够长，连我的项目都敢抢。要说手长，谁比得过堂哥呀？为了杀我。无所不用其极，少胡说八道！整个帝城想杀你的人，真是数不过来，少往我脸上泼脏水啊！沈秋瑾，我劝你啊，还是把你的股权交出来比较好。看在你父母死得早的份上，我不跟你多计较。这，沈秋瑾，你要是敢杀我！这个沈家都不会放过你，杀上你母亲啊！等等，你要再敢提我父母，现在就送你下去见他们！沈小姐，你个疯子！你啊啊啊！等我！怕了吗？还指望我？我不怕，我只是害怕你受伤。我刚刚在我堂哥身上开了个窟窿，那是他活该，是让他欺负你的。沈先生，你答应我，以后你再也不能这么冲动了。我担心你。现在那帮废物暂时还动不了的。苏小姐，古玩店就在对面。沈先生，那我就先过去了。等等，拿着。沈秋瑾的人在外面没钱花，说出去都丢人。沈先生，你真好，赚点名气，真好。沈燕，您是不是坠入爱河了？我只知道，你要是再不开车的话，我就让你坠。混账东西！你连你的堂哥都敢下手，下一步是不是就敢对付我了？真动严重了！我要是有那本子，您这位置早就换人。混账东西！哼，你和你母亲的臭脾气倒是像得很啊！一成的股份今日之内转给我，否则的话，别忘了我手里的东西。沈先生，你看我用蓝玉灵石做的护身法器怎么样？好看吗？你这怎么弄的？疼吗？你对我的喜欢是真的还是装的？当然是真的。你的命跟我的命一样重要，没有你我真的活不下去。你知道我这双手沾了多少人的血吗？我不知道，我也不想知道。我只知道，无论你做什么，我都会永远站在你这边。我只希望你平安幸福就行了。滚！不信任你们这些心怀鬼胎的人。狗男人，你软的不行，硬的也不行，你到底要怎么样嘛？算了
，忍一时风平浪静，忍一年扬眉吐气。宝贝孙媳啊，奶奶，你怎么买这么多东西啊？这些呀、啊，都是我给你买的礼服。过两天呀、啊，是阿锦他大伯的寿宴，到时候啊，你就陪他一起去。好的，奶奶，都听您的。哼。搞不定沈修锦，我还搞不定老太太。沈岩，按照您的吩咐，已经把追踪器装在苏小姐明天要穿的衣服上了。只要沈长宗按照我们的计划，把人扣下来送过去，就能通过苏小姐找到您的母亲了。把沈苍一抓起来，再把消息透露给沈长宗，不然这个老狐狸不会那么轻易上当。是。老柯还是沈东有本事啊！当家做主这么些年，怎么沈家还是蒸蒸日上、啊？<笑>是啊，当年老爷子选中你弟弟，我就觉得他是当不了家主。还有他那个儿子，根儿上就坏了，整天还打打杀杀的，像什么样子？嘿嘿，别说对外人了，就连他的亲堂哥他都不放过。我家苍蝇前两天差点就死在你个畜生手里了。行了，都是小辈之间有点摩擦，估计不要添油加醋了。嘿，我今天还就把话撂着，我赵家可不是吃素的，谁敢跟我赵芳华的儿子过不去，我就让他活不下去。沈太太，那我今天也把话放着吧，谁要敢动沈修锦，我就有一百种方法让他生不如死。哼，你就是老太太给沈修锦找的那个媳妇儿，哎呦，一个克死全家的瘟神，这里有你说话的份吗？先给我整他的嘴，让他知道当沈家儿媳妇的规矩。谁给你的胆子敢打我？废物东西！来人！不好了，家主，大少爷不见了。什么？沈秀锦，真热闹啊！你把我儿子怎么了？陈董，今天我的未婚妻要是少一根头发，您的儿子就少一根骨头，怎么样？混账！为了这个没过门的女人，你难道要拆了我沈家不成？沈董说笑了，我一个从根儿上就坏了的东西，哪来的家呀？哼！哦，不对。从今天起，我有家了。正式介绍一下，苏乔，我未来的太太。<笑>一个上不得台面的江湖神棍而已，也想要进我沈家的门，还真是笑话啊！<笑>谁想进你们沈家的门？就你这个破宅子，光阴魂就七八个，我还怕进来倒霉折寿呢。你胡说八道什么？看来沈家是不欢迎我的未婚妻啊。既然这样的话。那我们就先走了。想走？来人！别动他！您这是什么意思啊？嘿嘿，既然苏小姐是我沈家未来的儿媳妇，那就多留一会，陪长妹吧，叙叙旧。沈修锦，我可是教过你的，够强大的时候，千万不要有软肋。今天之前，你如果不把我儿子送回来，就让你。永远也见不到你的这个女人。你不带我齐总了？你先乖乖待在这儿，我马上就来救你。嗯，我等你。开车。沈岩，您不用担心，我们会暗中保护苏小姐的。你闭嘴！谁要敢动沈修锦，我就有一百种方法让他生不如死。别动他，交代下去，别把沈苍一给弄死了。是。沈修锦那个榆木脑袋竟然也开窍了，就是可惜啊，又是沈长宗手里的一个筹码。你还不知道吧？沈长宗手里捏着的可是沈修锦的母亲年双志。沈修锦不应该带你来的，一个年双志就让沈修锦那个活阎王心甘情愿的被利用了七年。这下沈长宗一定会把你和年双志一起藏起来，这样
，沈修景就能永远为他所用了。<笑>一起藏起来。原来他故意在沈长宗面前表现出在乎我的样子，是为了利用我找到年双志。赵芳华，你别忘了，你儿子还在沈修琴手里。我当然知道，只不过现在你和年双志都在我们手上，沈修琴他自然会乖乖的把我儿子送回来。叶<笑>正粉饰。好<笑>、啊，是沈修琴。不好，是沈修锦。来人，来人啊！都别过来，不然我杀了他。马上给我准备一辆车在门口。都还愣着干嘛？快去呀、啊！还不承认是吧？哈<笑>是我干的又怎么样？沈修锦。你只不过是一个在外面流浪十几年的孤儿，要不是我爸救了你，你现在还被那些畜生关在笼子里吃泔水呢！你还真是个畜生啊！奶奶，你都敢碰！<笑>我才是沈家唯一的继承人，可是那个老太婆，她偏偏那么喜欢你。既然她这么偏心的话。那你就跟他一起去死吧！找死！哎，苏小姐回来了，那你就更没有活下去的必要了。沈先生，你不要杀人，你不能再沾人命了。你放手！我看过你的命格，如果你再沾血的话，你会被叶战反杀死的。你就不怕死、啊？可是我怕。沈先生，我不想让你死，你不要杀他，我有办法找到你母亲。什么办法？我分了一缕灵石给他。我们可以利用他套沈长宗的话，你确定？嗯，就是要遭点反噬，不过我们没关系了。这点反噬跟沈修景杀人带来的反噬相比，根本不值一提。老天啊，救救我吧！这个男人每天都在花市作死，我这一年可怎么熬呀？你只不过是一个在外面流浪十几年的孤儿，你不是爸爸，你现在还在这种脏脏的吃奶呢？你胃不好，你别喝了。我知道你想让我留在沈家，但是我回来是因为担心你，我怕以后没有机会再见你了。担心我？那你就把这些酒都喝了，我就不喝了。狗男人这是想喝死我吧？林七小姐，我就不信了，区区几瓶酒，奈我何？好，我喝。沈先生，我把这些都喝完了，你不准再。小姐，你别怕，我来保护你。我会帮你找到你的母亲，会保护你，不会再让任何人欺负你。保护我？我从地狱里爬出来，这世上的人都恨我，怕我。利用我，可从来没有人说过保护我。你想
富强。沈爷，苏小姐这是饮酒过量导致的胃痉挛症状。胃痉挛？对，没错。苏小姐这应该是第一次喝酒，这要是再喝多一点呀，恐怕就要引起胃出血了。苏乔，你到底是怎样的女人？别走，苏乔。沈先生，你是不是想要偷亲我？你脸皮怎么那么厚啊？因为我喜欢你。喂，沈燕，沈苍一被人接走了。你还没帮我杀了沈小姐，你不能走。少爷，你别担心，刚才救你，我内力伤得很重，回去我休息几天，一定替你杀了他。我不希望等太久。原来你就是这个武士，你要干什么？清理杂碎。住手！领组办案，把这些不相关的人都带走。哎，快！哎呦，快！快！小乔，真的是你吗？我可算找到你了。你认识我吗？我呀，曲深商。五年前你救过我一命，后来我一直在找你，可就是没找到。嗯，小乔。你怎么会跟沈修锦在一起呢？他，他是我未婚夫。小乔，你知道他是什么人吗？他可没那么好惹。没那么好惹也不行，我必须得跟他在一起。小乔，你要是遇到什么麻烦，你可以跟我说，我可以帮你的。哎，没事，你不用担心，我很强的。跟我回家。刚才抓走沈苍义的到底是什么人？他，他叫曲深商，是专门负责灵异事件的警察，好像还是什么曲家少爷。五年前我救过他一次，好像还一直在找我呢。既然他对你这么好，你怎么不干脆嫁给他？沈先生，你是在吃醋吗？你哪来的自信呢？我当然不会嫁给别人了。你是我的天，我的地，我的心肝宝贝。我说你这个嘴到底是什么做的？说的话如此轻浮，是因为我爱你吗，沈先生？你娶我吧。不可能。沈先生，我一会儿要在这里做个法。嗯。我本来在沈苍义身上分了一缕灵石。想利用他调查一下你母亲的线索，没想到他被警察抓走了。我现在只好利用临时出窍，亲自去沈家老宅去看看。临时出窍也会被反噬吗？沈先生，你是在担心我吗？嗯，亲一下就不会被反噬了。苏乔，亲亲一下才能。小乔。沈先生，我一会儿在这做法可能要很久，你要是累的话，你就先睡会儿
，沈星辰是我。沈星辰是我。沈星辰，你做噩梦了吗？哟，不要在我睡觉的时候靠近我。找到了吗？还没有，只找到一点线索，还需要再看两次才能找到具体位置。这临时出窍也太耗费力气了，得找个办法补回来。嗯、啊，人家好害怕、啊，沈先生。放手！我不放，人家从小就害怕打雷。沈先生，今天晚上就让我睡在你房间吧。苏乔，你不要得寸进尺啊！消耗我这么多力气，今天就算是天王老子来了，有休想阻止我！我不放，你不答应我就不放手。沈爷，您呀之所以会失眠，主要就是因为潜意识里防备心太重。等哪一天您遇到了一个真正喜欢的人，自然也就会放下戒备了。喜欢，苏乔，沈小姐，你放心，我一定会救醒你母亲的。苏乔。哎哎哎，不是，阿锦，沈姨，我没拦住，你先出去。哎，你怎么来？阿锦，我在国外的时候每天都很想你，所以一回国我就来见你了。没什么事就出去，以后没有我的同意，不许进我办公室。阿锦，你就别跟我开玩笑了。这次回来我就不走了，一直陪着你，好不好？不需要。阿锦，你再不走，我找人抬你走啊！沈燕，您的未婚妻苏小姐要来找您了，让她进来。未婚妻？阿锦，你怎么会未婚妻？你是谁啊？离沈秋瑾远一点。你就是苏小姐吧？我是阿锦的青梅竹马，我叫叶真。叶小姐，你被人中了巫蛊，如果不尽快处理的话，三天后你必死于。苏小姐，初次见面你就咒我死，是不是太过分了？阿锦，你听见他说什么了吗？他说你中了巫蛊。什么鼓不鼓的？连这种江湖骗术你也相信？哎，你叶小姐，我劝你还是赶紧回去吧，别把一身妖气染到了沈先生身上。你现在回去准备后事的话，还来得及。你，你敢咒我死？你给我等着！怎么，吃醋了？我只是担心你的安全嘛。如果你想让我救叶小姐的话，也不是闭嘴。叶小姐，你被人中了巫蛊，如果不尽快处理的话，三天后你必死无疑。该死的苏乔，怎么啦？谁又惹着我家小公主生气啦？就是一个缠着阿锦的贱人，他叫苏乔，他不仅跟我抢阿锦，他还咒我死。爷爷，你快为我做主啊！怎么还有这么歹毒的人？爷爷下次见着他，一定帮你教训他。嗯。啊！沈真，沈真，沈真，沈真，沈真，沈真，你会吓唬爷爷。
，真的，你想让我死都死，拦我，我杀了你！真的，真的，你别动他。既然是磊是善人，如果能寻到一线善缘，可以大大增加我的灵气。嗯，你就是苏小姐吧？刚才真真跟我提到过你，不管花多少钱，还请你救救我家真真吧。帮忙可以，但我不要钱，不要您身上的一线善缘。善缘。该死的，竟然耗费我如此多的灵气！爸，医生都说了，真真她是精神问题，得去精神病院治疗。你找一个江湖术士来这干嘛？哼哼，你闭嘴！真真她不是你的亲生女儿，你当然不管她的死活了。看您说的，再怎么说我也养了她这么多年，怎么可能眼睁睁看着她发狂呢？我看你是怕我破了你的阵法，没办法让你亲生女儿夺舍重生吧？什么女儿？我不知道你的说。若是我没有看错的话，二十年前你的女儿意外身亡，于是你就用巫蛊之术将她养在叶真的体内。三天之后就是你女儿夺舍重生的最好时机。你说屠夫，我说真真怎么突然发慌？原来是你要害她。爸，我真没有，我根本就不知道他在说什么。哼、嗯，是不是胡说八道？试一试不就知道了？爸，救我！若是你再不承认的话，我就将他灰飞烟灭。爸，顾小姐，我求求你，求求你放过他吧。晚了。啊爷爷，我这是怎么了？哎呀，苏小姐，真是神人呐！真真，她就是你的救命恩人，苏小姐，还不赶快感谢？感谢就不必了，别忘了我们当初的承诺就行。哦，对对对，善缘是吧？你尽管去。爷爷，你答应他什么了？你别被他给骗了。善缘已取，我们之间两清了。爷爷，你能先出去，我有话要跟苏小姐说。嗯，那你们慢慢聊，不可对苏小姐无礼。我知道你让我留下来不是为了感谢我，说吧。还真被你给猜对了。我就是想告诉你，离阿锦远一点，你配不上他。你这种人才根本配不上沈修锦。你以为你做的那些事情没有人知道吗？你什么意思？我刚才救你的时候看过你的灵台，不管是你间接害死你母亲的事情，还是你对沈修锦做的那些事情，都看得一清二楚。你瞪手瞪，再瞪把你眼睛挖了。等我教训他之后，这些钱就是你们的了。走。他现在之所以能容易，是因为他失去了一部分记忆。你觉得，如果他知道所有的真相，他会怎么对你？这个贱人，你怎么可以私自偷来我的？我警告你，如果你再敢动沈修锦的话，就让你下地狱。我找了他十四年呀！我找到他的时候，他正被人逼着在那擂台上跟人打黑拳，满身都是血呀！原来你之所以会变成现在这个样子，都是有原因的。嗯
。沈先生，这些年你一定过得很辛苦吧？如果我早点出现就好。난너의곁에있을게怎么了？没事啊，今天也是爱你的一天。沈先生，小心！你找死！沈先生，你不要杀他，你会被反噬的。我不怕什么反噬。伤你的人，我定让他拿命来还。不，我。苏强，苏强，苏强，苏强！这么重的伤，竟然一晚上就好了。看来沈修锦越关心我，我得到的灵气就越多。我得想办法增加他对我的好感度。今天也是爱你的一天啊！嗯，今天也是爱你的一天啊！沈先生，你从哪儿学的这一套啊？手机里啊。还有第二步。沈先生，你今天脸上有点东西，有点帅气哦。这手机教的也没用啊。我教你，实践才是真理。这一刀挡得直了。喂，阿锦，你看看你，伤重不重？是因为沈修锦吗？算是吧。他这么危险，你为什么一定要在他身边？我有我自己的难处，你有什么难处可以告诉我，我可以帮你。如果你要是想有人娶你的话，我也可以。你帮不了我，我只能跟沈修锦在一起。你不会真的爱上他了吧？哎，反正我跟他在一起，我有我自己的目的。什么目的？要干什么？陈先生，叔，你接近我到底什么目的？是要我的命，还是要我的钱？我我没有要你的命。你又在骗我！我没有骗你，我接触你确实有我自己的目的，但是但我从来没有想过要害你啊！这样的话我听的太多了。怎么会这样？我的灵气为什么会回流？难道沈修锦的恨意会带走我的灵气？让我进去！我要进去看我的宝贝徒弟，他就是你，对他就是我徒弟，也是我让他下山来找你的。我长这么大了，小时候我爸妈带你上山烧香。再说，为什么派他来找我？巧儿没有骗你，你对他来说的确像命一样重要。我这个徒弟能力虽然强，但身体很不好，每次死亡灵气，他就会昏迷。一睡好几天，恢复不过来。有你在身旁，他会得到缓解。你的意思是，我可以给他灵气，但他为什么还会晕倒呢？因为你对他的恨意太深，导致他的灵气回流。巧儿有时候傻是傻了点但是他对你是真心的，他想从你身上吸点灵气，为了报答你，什么危险他都会挡在你的前面。沈先生，小心！他年龄小，什么都不懂，你就这个世上最特殊的人，所以他想嫁给你，想一辈子留在你身边。
，要是实在不喜欢，就麻烦你忍耐一点。待他身体好了，我就带他回山上去。我可以答应给他零钱，条件是帮我找到我母亲。可以，可以，找人没问题。要是查不到，我就让你这个破道馆的所有人一起去见菩萨。师傅，你怎么来了？乔二，你醒了，我把你的事啊都跟沈先生说了，沈先生已经原谅你了，你们就不要相互自气了啊！真的吗？沈先生，你原谅我了吗？看你表现，还气，跟个气筒似的。师傅，你真的都告诉他了，包括。我必须跟他结婚的事。我能什么都告诉他吗？我只是说，你一告诉他聚集灵气，那小子都差点要了我的老命。我要是都告诉他，咱俩今天都得玩完。师傅，你还知道有什么能够补充灵气的办法吗？这个沈秀琴太可怕了，她一生气就倒吸我的灵气，这还让人怎么玩啊？办法倒是有，善缘和圣丹。可以增加灵气。前几天我倒是得过一次善缘，但是我不知道为什么，我得到之后，我就莫名其妙觉得沈先生他很可怜。看来善缘可以扶助你找回七情。七情？就是说你从小没有七情，不懂爱恨情仇，这些都没关系。重要的是啊，你想一劳永逸。抓紧时间让沈小姐爱上你，我看得出来，这小子对你还是有一些好感的。他要是爱上了你，以后你就不用担心灵气的问题了。真的吗？当然是真的。那我现在去找他。沈岩。挂了。刚才的报告，咱们再重新做一遍，没问题吧？没有。没有。陈总这狗男人肚量真小。拿着这些路边摊上买的东西讨好阿锦，你也真好意思。我拿什么跟你有什么关系啊？苏乔，我劝你还是省省吧。阿锦他是不会喜欢你的。不喜欢我，难道喜欢你呢？我想你还是没有搞清楚现在的状况。我可是叶家千金，叶家和沈家的联姻有利于阿锦的事业，而你呢，一个江湖术士，不过是靠着你那装神弄鬼的把戏，让阿锦多看了你两眼罢了。<笑>你笑什么？我笑，有些人明明自己没本事，还嫉妒的毫不掩饰。叶真，你知不知道坏事做多了会下地狱啊？我劝你啊。还是现在开始修身养性，把命要紧。你不用诅咒我，我会活得比你长、啊。那倒未必，你做的那些坏事，早就给你带来了反噬，只是因为你爷爷身上的善缘，帮你净化了那些孽力罢了。你说，我要是把你做的那些事通通捅出去，你爷爷会不会把你送进监狱？你敢？报告了没有？阿锦，你看他这个泼妇，他还打我，你恶人先告状。够了，听到了吗？拿着你的破烂滚出去！我说的是你，阿锦。你傻，蠢贱，凭什么跟我抢阿锦？伯父。
，上次您跟我爸说的那块地皮，你否可以帮您用？沈先生，你原谅我了吗？哦，这个是我从饭店买的，我不知道你喜欢什么口味，所以我就多拿了一点。你还想吃什么？我明天给你买。这么无微不至的关心，不过是因为我有利用价值吗？苏乔，我不会上第二次的。你给我等着！我一定要让你喜欢我，沈先生。这男人怕是对爱情过敏。我没想躲在这，我看这窗帘上面有点脏，我弄一下。我，沈先生，你身材好。苏香，这可是你自己找上门。喂，明天晚上你回一趟沈家老宅。订婚的事，我明天当面跟他说。叶小姐答应我的事，可不要忘了。伯父，你就放心吧。那块地皮我已经跟我爸说好了，价格方面呢，你也不用担心，就当是我们叶家送给伯父的谢礼了。啊，哈哈还是真真懂事啊！啊。不过伯父，您确定阿锦会答应吗？你也知道他的脾气，我怕到时候。沈修锦，就算他再冷血、再厉害，也不过是我拴着的一条狗。就算他不在乎钱和利，他也得在乎他母亲的性命。您是说？啊，我现在手里捏着的是他的母亲年双志、啊。只要没有这个把柄，就算现在让他跪下来擦鞋，他都不敢多说一句话。阿锦，你来了。沈总，找我有什么事吗？我和叶家都商量好了，你和真真的订婚仪式定为下个月，这段时间你好好准备一下。订婚？我们沈家和叶家相交几十年，联姻的事儿是你爷爷早就定下来的。真真，你从小就认识，这几年，真真对你的心意，我们长辈都知道啊。真真呐，这枚戒指呢，是我们沈家的家传之物。今天大白交给你，你啊，以后就是我们沈家的儿媳妇了。谢谢伯父。订婚仪式定为下个月十八号举行，没问题吧？没问题。你怎么能这么对我？我这么喜欢你，你还跟叶真订婚？这件事，我以后再跟你解释。也是，要我我也选叶小姐。她追了你这么多年，家世好，身材好，不像我，就是一个山上下来的江湖神棍，当然配不上你堂堂的沈爷了。苏小姐，事情不是你想象那样的。那是什么呀？沈爷跟叶真结婚是有原因的。能有什么原因？沈长宗拿的那个戒指是你母亲的，是吗？这个狗东西，害我差点误会沈先生。
，沈先生，你别担心，我现在就做法帮你找到你的母亲，这样你以后就不会被沈长宗威胁了。上次你不是说找不到吗？上次不是没充够电吗？母子连心，这次我一定会帮你找到你的母亲的。我知道在哪了，我知道在哪了，在长明孤儿院。沈长宗，饶不了你。我知道你母亲的具体位置，我跟你一起去吧。能找到这儿来，我还真是低估你们了。沈长宗，原来这些年你一直把我母亲藏在这里。你小时候就是在这里被那些人像狗一样关起来折磨。既然你对这里这么抵触，当然把人藏在这儿了。你怎么知道我们在这儿？你不是在沈家老宅吗？那就要问问你们的好助理了，沈秀姐，连你的手下唐毅都是我的人，这些年你的一举一动，他向我汇报的。你既然背叛我，不是背叛，从一开始接近你，就是神懂得。来，是啊连你最信任的手下都背叛了你，沈秀姐，你这辈子都是众叛亲离的下场。长工，沈秀姐，你真以为我会轻易地让人把人救走？我当初答应老太太，把你从狗笼子里边带出来，现在我也能重新给你拴上狗绳。这是我专门为你研究的毒药，你要是不吃，我就杀了他。哎，沈秀姐是斗不过我的，只要这个人还在我手里，你就是我手里的一条狗，<笑>是吗？潘爷，干什么？我只是要忠于沈爷。今天之所以跟你讨论这么多。就是让你放松警惕，你的人已经被我调回沈家老宅。今天没人能救得了你。<笑>我养了这么多年的一条狗，居然换了主人了。<笑>沈小姐，就算你把这个人带走又如何？个活死人，到头来还是要跪下来求我。放心，我一定会救下来的。沈秀锦，死这条心吧！您双志，这辈子都别想醒过来！啊啊啊啊啊！沈秀锦。你个畜生！十指连心，你说我是先拔掉你的指甲，还是先切下来两根去喂狗啊？你最好弄死我，弄死我，你就不要再想救醒那个女人。啊！我不会杀你，我有各种办法让你开口。沈爷，夫人快不行了。什么？现在什么情况？阿姨情况已经基本稳定了，不过那个孤儿院不知道被人做了什么阵法，阿姨被关在里面时间太长了，三魂六魄都离体了，现在只剩下一魂。那有什么办法可以找回吗？当然啦、啊，你忘了，我可是整个玄门最厉害的坤道。
。我或做法之前得充点电。你就不能正经一点？我怎么不正经啊？我可是要耗费好几年的修为去救阿姨。我想跟你来点亲密接触，给充点灵力吧。再说了，我一个女孩我都没有不乐意。你这是。充好电了，你你先出去吧，把被子做好。好，在外面等你，有事叫我。嗯，先这样。徐强，徐强。你怎么样了？我没事，我只是有点累了，想睡会儿。怎么这么病啊？嗯，我好冷。苏幽锦，我好冷，你抱紧我。我怎么不正经了？我可是要耗费好几年的修为去救阿姨。难道是耗费太多灵气了？灵、嗯、气满满。吵死了！你你我你，没错，就是你想的那样。原来你是个趁人之危的老司机，我真是看错你了。哎，你不答谢，我还说我趁人之危？苏乔，你也太不知好歹了吧！哇，讨厌，人家一时没反应过来嘛。既然不记得，那就再来一次。哎，那个，你带了吗？带什么？没什么，还装老司机呢，连最基本的生理常识都不懂。那个阿姨醒了吗？没有。阿姨的魂魄离体时间太长了。我昨天已经把我所有能集齐的魂魄找到了，现在还差最后一缕魂。你放心，我一定会救醒阿姨的。沈小姐，我饿了。我还以为你只需要灵气呢。那人家毕竟也是个人嘛。走。我带你吃饭去。啊、uh, ，我走不动了，走不动了。被你，好暖和。你热吗？嗯。找谁的？诈骗的。嗯。沈爷，外边有个叫曲深商的，说要找苏小姐。曲深商，你让他进来，刚好我有事情找他。哎，以后不认识的人，都给我轰走。哦，是。小乔是这样的，这次我是代表领组来想请你帮个忙。帮忙？说来惭愧啊，黄娘娘她私自修炼禁术，从景区逃跑了，带走了我们一个同事。我们找了一晚上也没有找到。如果说你愿意帮我们找到他的话，我们领组愿意给你提供一个圣丹。圣丹？对，作为圣丹，作为报酬。圣丹可是提升灵气的大补助啊！昨天的灵气够吗？什么灵气？灵气就……嗯，没什么，没什么。这活我接，什么时候去？你先看一下他的东西，你看能不能找到一些线索。在玉林街废弃工厂那边。好，那我们现在出发吧。嗯，好。哎呦，沈先生，你怎么了
。啊，没事。难不难受？要不要去医院看看？嗯、啊，你不是要跟曲队去办事吗？不去了，你最重要。黄娘娘不在那边，你把这个放在工厂门口，阵法就破了。好，走吧。嗯。哎呦。怎么样，好点了没？好多了，舒展，想订婚吗？订婚？猜猜我手机密码？猜对了，我就考虑一下订婚的事情。你的生日。不对，老太太的身体也不对，是不是输错三次就不能订婚了？我笑是在开玩笑吗？我知道，是不是我们见面那天？哎，沈修姐，你不能耍赖。我不耍赖。你就是黄娘娘了。你是谁？我是谁不重要，重要的是我能给你想要的东西。这里有五百万。我要你帮我对付苏乔，小姐，你还是回去吧。苏乔那人，我比他一吵他高深，我对付不了他。我知道你之前在苏乔身上吃过苦头，就算修炼了禁术，也还是对付不了他。可他苏乔再怎么厉害，也毕竟是肉体凡胎，是人就有弱点。知道了吗？只要你帮我做法蛊惑沈修锦，让我取代苏乔，我就帮你找到他的弱点，自己致命。把它拿回去化水喝，这样你的体内就会产生内气，能够控制人心。我的乖孙媳呢？老太太，你回来了！<笑>快把我乖孙媳叫下来，就告诉她呀，奶奶回国了。沈爷和太太还在楼上休息，还没醒呢。还没醒？哎，那就不要叫了。还没醒好呀，那我马上就能抱重孙子了。<笑>奶奶，叶真，你怎么来了？奶奶，我今天来是想告诉您一件事情。什么事儿？阿锦他不知道为什么突然让人把沈伯父给抓走了。什么？阿锦把他给抓了？是啊，那个苏乔她就是一个克死全家的天煞孤星。最近沈家发生了好多事情，我怀疑就是苏乔干的。岂有此理！来人，把阿锦给我叫下来。谁放他进来的？我看谁敢动他！你大伯是不是让你的人给抓走了？是他告诉你的。赶紧，马上，把你大伯给我放了！奶奶，沈长宗他……闭嘴！这里有你说话的份儿吗？是妹子。什么是妹子？就是电视剧里面武力精神上的媚气，能迷惑人心智。现在连我的话也不听了。奶奶，我……奶奶现在不能受刺激。喂，现在把沈长宗放了。怎么回事？没事，奶奶，是我自己不小心的。真正的伤是你打的吧？奶奶不是，奶奶，您别怪苏小姐。是我说错话惹他生气了。副管说什么也不能打人，哼
，要真是暴躁善妒的脾气，我可要好好考虑考虑，他能不能当我的孙媳妇儿。阿锦、啊，既然你大伯和叶家已经谈好了，那你就尽快和珍珍把婚给我定了吧。奶奶，我的未婚妻就是苏乔，不管您说什么，我都不会跟叶珍结婚的。你陈心是要气死我！就是为了这个，克死全家的天煞孤星！奶奶，奶奶，奶奶，你给我滚！你先在外面等我。老太太没什么事儿，只是气血攻心引起的晕厥，最近呢别再大受刺激就可以了。啊，知道了，医生，我们会好好照顾奶奶的，慢走。好，来走。不管你想耍什么花招，再敢动我奶奶，我杀了你！阿、啊、锦，你在说什么呀？奶奶她她不是被苏小姐气晕的吗？老太太已经被我的媚气控制了，现在只要再控制住阿锦，我就能成为真正的沈太太。怎么回事？这媚气怎么对他没用？你在干什么？快放开我孙媳妇！奶奶，珍珍别怕，奶奶在这儿，没人敢伤害你。奶奶，别叫我奶奶！哼，你不和珍珍订婚，就永远不要认我这个奶奶。你真心是想气死我呀？啊，就是为了这个克死全家的天煞孤星。天煞孤星，我好久都没有听到这个词了。小乔，你怎么在这儿？啊，我刚刚在附近执行任务。呃，小乔，你明天有时间吗？啊啊，是这样。嗯、呃，叶家明天举办一个慈善晚会，我想请你做我女伴。叶家，你正好趁这次机会找到解除媚气的办法。你要是不方便，没时间，我跟你去叶家。啊，真的，啊，那太好了，那我明天开车来接你，然后聊什么呢？这么开心？沈先生，他说叶家明天有个宴会，邀请我一起过去。去对，还真是好兴致啊！大晚上的不睡觉，在我的家门口邀请我的未婚妻参加晚宴。你未婚妻？你不是跟叶家已经定亲了吗？小乔。你可不能被这种人给骗了，管好你自己，小乔。你有什么难处可以跟我说，我可以帮你的。你不用委曲求全，跟这种人在一起，你连命都需要他救，拿什么帮他？哎，好了，我没什么难处，他也没跟叶家订婚，这是个误会。我知道你不喜欢叶家。但为了奶奶，你忍一下吧。明天晚上我自己去宴会，你们谁也不用跟我一起。你明天记得先不要露面，我怕叶真会怀疑，到时候我们激怒他，他再使一些别的手段对奶奶，那可就麻烦了。明天黄娘娘可能也会出现在附近，你记得在周围盯一下。好，我知道了。有问题吗？没问题。那就这么定了，我没看错吧？苏小姐还有脸来参加晚宴啊？你都有脸来，我怎么不能来？真真，这人谁呀、啊？怎么打扮的跟个土包子似的？他呀，不就被沈家刁出名的垃圾而已。原来他就是你说的那个山上来的下贱村妇，那个克死全家的天煞孤星啊！克死了全家呀、啊，真晦气！谁邀请这种丧门星来参加晚宴的？我记得咱们晚宴是有门槛的，他是怎么混进来的？谁知道呢？应该是被阿锦赶出门之后，又勾搭上了什么人吧？叶真，我看你上次挨打没挨够吧？你要是嘴痒的话，我不建议再赏你几个。谁敢动我的孙媳妇？太奶
，奶奶我。哼，你这个天煞孤星，你离真真远点儿！哼，我告诉你，只有真真才是我未来的孙媳妇儿。你再敢欺负她，我饶不了你！快来滚吧，向门心，赶紧滚！招数都用完了吧？用完了的话，就该我了。很想干什么？你放心，这这么多人，我不会打你的。我只是想当着大家的面拆穿你的把戏吧。什么把戏？你在胡说八道什么？三、二、一，三、二、一。奶奶，小乔，这我这是在哪里呀、啊？这是叶家的晚宴，你之前是中了叶真的媚气，才被迷惑了心智带到这的。哎呦！我怎么说？我这两天总感觉头昏脑胀呢。叶真，你小小年纪怎么这么恶毒？为了得到阿锦，竟然连我都敢下手！奶奶，我是什么样的人，你不清楚吗？我从小都是您看着长大的呀。他他说的什么媚气，我都不知道。是啊，老太太，这个苏乔不过是个江湖神棍，他说的话不可信。林月月，我看你五行相生，三阳光润，你们家怕是要有二胎了。你在口出什么狂言？我都没结婚，哪来的什么二胎？我说的不是你，我说的是你妈。你妈马上要给你生个弟弟，跟你争家产喽。你，女儿啊，你妈她怀孕了，你终于有弟弟了。哎呦，还真让她算准了。那这么说的话，沈老太太身上的媚气还真就是叶真下的。没想到堂堂的叶家千年，竟然是这么歹毒的人。是啊，是知人知面不知心。<笑>既然今天大家都在这里，我也表个态吧。我们沈家的孙媳妇儿阿锦的未婚妻，从来就只有苏乔一个。哼，后谁要是再敢打我孙子和孙媳妇儿的主意，我沈家绝饶不了他。小乔，走，奶奶，哼，咱们去找叶老讨个公道。我看谁敢！叶真，你没完了是吧？苏乔，今天是你不请自来，来到我家叶回来捣乱，还装神弄鬼，说我弄了什么把戏。现在想一走了之，还有这么容易？哼，有什么事儿冲我来，不准欺负我孙媳妇。奶奶。我跟阿锦的婚约是沈家主亲自定下的，整个地城都知道了。您现在来毁约，不是存心打我们叶家的脸吗？哼，我只知道能嫁进我沈家的只有苏乔。都乱是干什么？赶紧把苏乔这个贱人给我抓起来！我看谁敢！等我退下。爷爷就是这个苏乔。他不仅在我们家宴会捣乱，他还污蔑我说什么我给老太太下了媚气，他就是存心诋毁我们叶家。你给我闭嘴！爷爷，你打我干什么？还不快给苏小姐道歉！我凭什么道歉？明明是他存心陷害我。你所做的事儿我都知道了，你是我们叶家，怎么能生出你这么歹毒的孽障？爷爷，你在说什么呀？苏乔小姐曾经救过你的命，你就是这么对待你救命的恩人呢？你现在马上给我下跪道歉，不然就将你逐出叶家。对不起，跪下。阿姐，你不愿意是吧？别放我，放开我！苏小姐，对不起。叶老，从现在开始，我沈修锦和叶家没有一点关系。沈氏和叶氏之前所有的合作，包括以后的，全部取消。呃，沈爷，苏小姐，叶真作恶多端，我不求你们原谅他
，能不能看在我老头子面子上饶他一命？您放心，我不会杀他，因为他马上就要被反噬而死。多谢苏小姐，走。奶奶，我们也走。嗯。有人在私自做法。这里是我全部身家，我要苏强死无葬身之地。还有沈秀锦，一个都别想跑。苏小姐，你没事吧？没事。苏强，给我滚下来！叶小姐，你想干什么？你怎么又来了？我上次给你的教训还不够吗？你不是想找黄娘娘吗？跟我走，我就告诉你她在哪。帮我给沈先生送过去。苏乔，你现在是不是很得意？天以为你赢了是不是？叶小姐，你是不是语文学的不好啊？竞争对手才有输赢，你根本就不在一个赛道上。阿锦为了你跟我解除婚约，还终止了跟叶家所有的合作。现在我成了整个帝城的笑话，你满意了？你是不是个笑话？跟我有什么关系、啊？我变成这样都是因为你。要是没有你，阿锦她早就跟我在一起了。凭什么？凭什么我花了这么多的心思，你才出现那么短的时间，就能让他对你这么上心？阿锦，阿锦，阿锦是你叫的吗？说吧，你带我来这里干什么啊？苏乔，你不是个神棍，能算到很多事吗？看你算不算得到，沈修锦他以前是个什么德行？七年前的沈修锦还不是沈修锦。他不过就是笼子里的一条狗，当时他就被锁在这里，被人折磨、虐待、挑选。沈修锦她生的漂亮，那样优越的外形，即便是条疯狗也会被人盯上。那天除了我，排的可都是些老男人，有七八个人争着拍他呢。叶真，你跟我说这些是为了激怒我吧？你也不算太笨，不过现在才发现，你也太晚了些吧。黄娘娘说了，这里的阵法会把你体内的灵气压制到只剩三成，你越是动怒，灵气就消散的越快。你为了杀我，还真是不择手段了。但是你算盘打错了，那又怎么样？你还不是破不了这个阵法，只要你一运气。灵气就会消散，最后也只能等死。破不了就破不了，这个阵法只能维持三个小时，那我们就等等看看。沈燕，沈燕，苏小姐出事了。什么？是是叶真，叶真他出现，突然拦住了我的车。嗯，苏小姐就跟着他们走了。我本来安排人派人去跟着，可是跟到了一半，车就突然不见了。嗯、对，对不起，沈爷，是属下失职，没有照顾好小姐。你最好祈祷他没事儿，去把叶家给我围了。是。是喂。沈秋瑾，苏乔在我手上，不想他死的话，就自己一个人到老宅。苏乔，苏乔
。沈长松，我都已经来了，你想要什么？我想要的多了，就看你能够为了他做到是什么地步。你想要什么，我都给你。<笑>好，哈，要你现在跪下来给我磕头，就像小时候一样。你要是不跪。就先画花了他的脸，然后把他的尸体丢出去喂狗。狗笑。啊！哈<笑>，沈小姐，你不是很能打吗？啊，你不是地长的活阎王吗？你倒是起来呀！啊，沈<笑>小姐，你现在拥有的一切都是我赐予你的。我既然能让它存在。我也能让他毁灭。爹，灵骨果然在他体内，果然是从狗笼子里出来的贱种，真是又贱又硬啊！够了。沈沈修杰，我今天找你来。根本没想杀了你和舒乔，我知道你想救他。这样吧，你把灵骨给我，我就把他的尸体给你，你看怎么样？灵骨？是的，你身体里有一条灵骨，可以给他提供灵气，同时呢，也可以提升我的修为。我凭什么信你？现在你除了信我，再没有别的选择。不过呢，你放心，只要你把灵骨给我，我会有办法让他起死回生。好。啊、oh! <笑>你们骗我！<笑>沈修杰，今天就是你的死期！<笑>沈修杰，你们把沈修杰怎么样了？沈修杰。沈修锦，他当然是死了。<笑>苏强，你这个蠢货，聪明反被聪明误啊！<笑>你找死，杀了我，你杀了我，你立马会被这个阵法反噬。你和沈修锦一个都活不了。叶真，你以为黄娘娘这样做是为了帮你啊？她用你做阵法的阵眼，就算我不杀你，等这个阵法消散了，你也一样会死。苏强。你不要用这些理由来骗我，我是不会相信的。那就试试。不，不可能！他们怎么会破坏阵法？你怎么样，小乔？我没事，带我去找沈修锦。走。苏乔，你别走！你不能走！你给我回来！回来！苏乔！快了，我的灵骨快要到手了！啊啊啊啊啊啊！别动！沈修姐，你怎么样了？沈修姐，别动！干嘛呢？
，受伤了，走。谢谢。嗯，你，你没事就好。姐，你别吓我呀！你不准死，不准你死、啊！灵气，我给你灵气，我把你的灵气都还给你，你清醒好不好？小小姐，我不管。小小姐，大哥，我小乔。小乔，我们先送他去医院。快快快，先带走，先带走。这个伤口已经缝合了，但是他伤势太重，现在又高烧不止。至于能不能醒过来，就要靠他自己了。好，谢谢。陈秋姐，你怎么那么傻呀？秋林谷那么痛，你是怎么忍得住的？去圣上，你有办法救他，对不对？<笑>徐生生，你有办法救他，对不对？我求求你，我求求你，你救救他，就算付出我的生命，我也愿意。救他倒是有一个办法，不过他灵骨已经碎掉了，想要救他，可能我需要一个药引。什么药引？你的灵丹。灵丹？是这样，你俩命格相连。带了灵骨，能为你提供灵气，而你灵气凝聚的灵丹，也能帮助他修复灵品。小乔，你要想好了，凝聚灵丹是需要大量灵气的。他现在，他现在灵骨已经受损，没办法再给你提供灵气了。你这样，会死的。他是因为我才这样的，我不怕。沈秋姐，都是我没保护好你，你快点醒过来好不好？沈秋姐。沈小姐，医生，医生，快来！医生，高淑娇，我在，我在，怎么样了？有没有哪里不舒服？要不要我去叫医生？啊。怎么样？有没有好点？过来，让我抱抱你。沈先生，下次不许再做傻事了。哪怕他们真的帮了我，你也不能给任何人伤害你的机会。这样。你干什么？这是结缘神，把它绑在一起，你以后再受重的伤都会转移到我的身上。你不用担心我，我比普通人体质好。不用，我不说。那好吧，你以后不许再做傻事了，好吗？你先休息。你今儿不打算来找我呀？我也正打算去找你。怎么了？出什么事了？是沈长松，我一早准备去审他，却发现他已经死，而且死得很蹊跷，眼睛跟舌头都没了。是被强行献祭了。献祭。嗯，黄娘娘修的术法本来就是禁术，她利用沈长宗和叶真想要对付我的心理，帮
帮他们完成心愿，代价就是他们的性命。所以黄娘娘一死，他和叶真就都死了。是这样，不过他死倒不是什么大事，只是你让我帮忙去问的关于阿姨魂魄的事，他还没有说。那就只能我自己调查。嗯。对了，你们林组资料多，能不能借我看看？等一下。基本的都在这里了，还行。谁呀、啊？完了完了，这大爷怕是又要生气了。你先帮我找找资料，我到时候再来找你，行吗？我找什么呀？这你这样，你到时候你发给我。行 ，OK OK。你听见他跟我说什么？他问我是谁，还用那种特别不耐烦的语气，搞得好像之前逼着我打电话的人不是他一怎么？啊，以前可以，现在就不行，对我失去耐心和兴趣了，是吗？现在连装都不愿意装了，怎么办？好可怕！谁来救救我？我接电话。太太，哎，太太，我带沈爷病房了。沈爷刚睡醒，你有什么话可以直接跟他说啊。哦，没事儿，我就想问问我们家沈先生情况怎么样了。如果好的话，我就不跟他通电话了。苏乔，苏乔，要么你现在过来见我，要么……太太，那……太您来了，嗯，那我就不打扰了。我俩，你们两个……我的意思是不用通过电话，我现在就来见你。真生气了，这大爷怎么跟个豆腐似的，成天的捧着哄着，生怕碎了。苏强，你是不是在心里骂我呢？怎么会？哎呀，我知道错了。我要是知道是我们家沈先生打的电话，我一定好好说话。哎，我们先把药吃了好吗？啊，喂我。好好好好。完了完了，这男人我一看到他我就不由自主。没没没事，我就是去找沈长宗，完了之后待会再说。你紧张什么？你紧张什么？我，我也不知道，我怎么就紧张起来了？救命啊！我为什么这么想亲他？难不成找出七情，色心也起来了？苏晴，啊，过来，让你充会儿电。嗯，没事，不用不用，你这身体刚好呢。那个，我想起来，我还有件事，我先出去一趟啊，你先休息啊啊。关于离婚证的术法，我已经给你找到了，不过这是上半部分，下半部分不知道被什么人拿走了。曲神长，你知道喜欢一个人是什么样子吗？你是说沈修锦？以前我没有七情，我觉得沈修锦对我好，只是为了利用我。但是我现在才知道，其实他真的很喜欢我。他为了我，甚至心甘情愿被抽灵骨。但是我不知道，我对他是一个什么样的感情，是感激，还是怜悯？反正绝不可能是爱。哎，先把东西说完了
沈先生，你们聊。你在躲着我是吗？就因为我灵骨受损了，给不了你灵气，现在转移目标了是吗？我不相信你对我一点感情都没有。对不起，但是不能再有下一次。知道了，我错了。我来这里本来是想找沈长宗查关于你母亲最后一缕魂的线索，但是他现在已经死了。死了？嗯，所以我们现在。只能用别的方法来救阿姨了。我的七情居然恢复了，说明我对沈修锦的感情是真的。沈先生，其实我怎么了？还是晚些时候再跟他说七情的事吧。没事，你先接电话。喂，沈岩，董事会的人已经到齐了。好。你要去公司吗？我跟你一起去吧。跟诸位自我介绍一下，我沈家的新家主沈修锦。你算什么东西？想做家主，你也配？简直可笑！沈家又不是没人了，一个毛头小子也敢来董事会叫嚣？就是。沈家还轮不到你一个毛头小子当家主。沈长宗死了，你说什么？我说过了，我想成为沈家的新家主。试用期三个月，在这期间我会保证集团蒸蒸日上。可要是我没办到，三个月之后我自己走人。倘若谁要是不配合。我就换个方式陪他玩，都还有问题吗？没问题就散会。沈修锦。你的人生其实本来就该是这样的，你应该站在万众瞩目的地方，而不是从地狱里爬出来。怎么了？以后是不是没有人会再利用你了？这么开心啊！当然了。楚强，我们选个日子结婚吧。好。沈长仪，想杀了沈修锦替你爸报仇吗？去哪儿？我看你那么忙，我就先走了。过来。这里有三个项目，替我选一个。真的吗？嗯，让你有点参与感，替我选一个。选完了我就放你走。那万一我选的不行，赔了怎么办啊？有我给你兜底，你怕什么？那就这个。这回有参与感了吗？嗯，嗯，那我就先走了啊。去吧，我让司机送你。好。沈岩，沈沈岩，沈桑一联系了继承最大的帮派龙虎门。
，集团里的保安人员，我估计有他们的内应。现在整栋大楼的安保系统和监控系统都被关掉了。他们没有内应，只不过是沈芙蓉想做家主，想顺水推舟，借沈苍翼的手除掉我。安排人回四幽园，保护好太太。是。都这个点了，沈秀锦还不回来？沈秀锦去干什么了？对不起，太太，沈爷的行踪我们不便透露。不告诉我，我还不会自己看吗？龙虎门。你没事吧？我没事。谁让你把我关在别墅的？跟这些。太太，这位是金阳，第一大门虎帮门主金山虎。石秀我们今天晚上就是要来要您命了。大哥，我们身上了手上有那么多钱，今晚你一个都不能放过。知道了，知道了。先别激动，坐下。这人怎么看着有点眼熟呢？金沙虎，我们是不是在哪见过啊？哦，福小姐，我们好像是在哪见过。嗯，我们借一步说话。<笑>你，有没有听到听友？大师兄，你好好的不学，学着来当龙虎门的老大了是吧？小点声，支援马上就到了。什么资历？来了，外面全是警察。兄弟们，警察来了，赶紧跑，从从后门跑。老大，我在外面等你。好兄弟，他们从后门跑了，赶紧抓捕。所以你是警察的卧底，小师妹啊，好久不见呀、啊！哎，刚我听到有人喊你太太，你找回七琴了？嗯。沈小姐，你听我解释，我……所以这些天你一直都是在骗我是吗？我没有骗你，我……哎呀，我脚崴了。谈个恋爱真肉麻呀，苏乔，你又骗我，苏乔，苏，还生气吗？我没有骗你，我的七情找回来了。我原本以为我对你是见色起意，害怕我对你的感情掺杂其他的东西，但是我现在很确定，我喜欢你，苏乔，不要用这种话哄我。我没有骗你，我喜欢你，我永远都不会背叛你。苏乔，永远不要离开我。放心，我会一直陪着你。那夜突然的卡门面，到的那个那通宵，자꾸가슴이시려서잊혀지길바랬어。꿈이라。好看吗？好看。要是帅能充电的话，那你能养活全地球了。抱他走吧
得吗？沈一，沈三一把他事情全部交代了，现在已经被警察带走了。他呢？沈富荣现在还在地下室关着。沈秀金，你要是想真想坐稳沈家家主的位置，就不能没有我的支持。跟我谈条件？去，把这一家老小都给我抓了！我新养了一批食人鱼，正等着开荤呢。沈总，沈总，我错了，请请你高抬贵手，放过我一家！沈总。真的吗？在哪？在夜色会所里，但你放在什么地方，我这边还没查清楚。嗯，没事，我去找。哎哎，把他的犯罪证据全都交给警察。是。哎，沈总，放过我吧，沈总，放过我。沈爷，太太去夜色会所了。会所，还带了两个手下，说要去办点事。沈总，你别走啊！沈总，沈总，别走啊！沈先生，我现在正有正事呢，我一会儿打给你。沈爷。您来也不提前打个招呼，我好准备准备。也不知道您的喜好，我精心准备了几个礼物，待会儿就给您送过来。手下说太太没让他们跟着，只看见他弄晕了一个服务员。我刚进门的时候看到一个服务员，眼睛非常漂亮。明白，稍等，马上来。在这摸鱼呢，赶紧回八方，咱们让你去伺候客人。沈爷，您看，这是我们新来的姑娘，这个叫露。沈爷，沈爷，苏巧，我，哎呀，沈爷，您没事吧？他对我动手了，太太，他可能他在乎我。得，又来一个恋爱脑。苏乔，苏乔，我错了。苏乔，苏，找你的露露去。喂，找你的露露去吧。他的温柔。对不起、啊，我错了。哎呀，我看你下次还敢不敢？不会再有下次了。气消了，心疼了。让你的露露心疼你去。抱歉，是我不好，不会再有下次了。阿锦，我好像找到了让你阿姨醒来的办法。真的吗？这样的他，我好像从来都没有见过。阿锦，这些年
，你一定很想念阿姨吧？这些年，之所以在沈藏中手底下苟活，就是因为我想救回我母亲。我原本计划救出母亲之后，我就跟沈藏宗同归于尽的。但是，我现在又有了贪念，我想好好陪着你，想让我妈妈也看看你。奶奶那么喜欢你，她也一定会喜欢。阿锦，你放心，我一定会让阿姨醒过来的。小乔，你确定要用自己的魂？换娘双智的魂吗？换魂术很危险，极其危险，你甚至有可能，有可能丢掉性命。你不用劝我了，我已经决定了。小乔，我今天来就是想找你帮个忙。什么忙？我想跟林祖借个法器，在我做法的时候，彻底解除我和沈秀锦之间同生同死的羁绊。我记得我救过你一命吧？那你今天就当做报答我了。你明天记得拿法器啊！噔噔，看看，这是我连夜画的符箓，怎么样？厉害吧？沈小姐，你是不是不会夸人啊？你这样。你跟我学，你说小乔，你真厉害。你坐好。小气鬼，我等会还要跟阿姨做法呢，我出口店怎么了？再说了，这可是我连夜为你画的符箓。为了我？对啊，它可以保护你。那我先走。嗯、怎么了？中耳店。沈小姐，你真好。翠乔，这可是你先招惹我的。我突然想起来，你是不是还从来没有跟我说过你喜欢我？<笑>你别笑，你快说，你快说，快说你喜欢我。我，算了，我现在也不想听。苏乔，我爱你。等我母亲痊愈之后，我们就结婚吧。怎么了？你都没有跟我求婚，我才不要嫁给你。我去跟阿姨做法。苏、哎、乔，我爱你。等我母亲痊愈之后。我们就结婚吧，阿姐，我也爱你。下辈子，我们一定不结婚。你都没有跟我求婚，我才不要嫁给你！我去跟阿姨做法。阿姨，没事。苏乔，苏乔，他到底怎么了？告诉我，告诉我怎么才能救他？是抽出我的灵骨，还是拿我的命换？只求今天老精神。小乔，他有可能醒不过来了。醒不过来是什么意思？你灵骨受损。小乔，他早就不能在你身上吸取灵气了。换魂术会耗尽他最后的灵气，但他执意要这么做。那你们为什么不拦着他？
？为什么？小陈、啊，我没有骗你，我喜欢你，我永远都不会背叛你。你别爱我，我来。住手！还好，还好。你小子！年纪轻轻的这么冲动干什么？我要晚来一步，巧儿醒来不得杀了我？他还能醒过来？起来！这是保命丹。巧儿以前身体不好，一次用灵气就容易晕倒，我总担心他这么一睡不醒了。这个丹药我练了十年，今天总算赶上了。小强，以后没有我的允许，不要再干傻事。沈岩，沈岩，沈岩，沈岩，怎么了？您这是准备跟太太求婚呢？什么时候？在哪求？怎么求？需要气氛组吗？其实我也没想好。你有什么好的想法吗？哎，这您算问对人了。我知道有一家餐厅非常好，那家餐厅是。然后就成了。<笑>你这靠谱吧？哎呀，沈爷，那工作上的事儿我听您的，感情上的事儿你听我的呀。哎，沈爷，我保证给您办的成成功功、圆圆满满。哎，来了来了。你头上有个东西，啊，啊，前面一点，前面一点，对对对对对，我头发了，快快快！哎，我不是甜品还有戒指吗？你眼睛怎么了？啊，我没事儿。呃、啊，听说他们家甜品挺不错的，你尝尝。嗯，好吃。吃吃吃吃<笑>沈修姐，嗯，你是不是有什么事要跟我讲？啊，你该不会破产了吧？哎呦，罗子，快快！你脑袋在想什么呀？怎么着？戒指呢？什么戒指啊？不好意思，放放错了。沈修吉，你，苏强，纵使以后没有灵力可以给予你，你还爱我？我当然爱你，我会一直一直一直爱你到永远。